আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু নিউ লেস সলু শফিন আহমেদ আজকে আমি আপনাদের জেলে সেটা করতে যাচ্ছি সেটা হলো আমরা আজকে কথা বলবো যে আমরা মিস্টেক নিয়ে কথা বলবো আমরা অনেক সময় অনেক কিছু বেসিক বেসিক মিস্টেক গুলো করি সো ডিয়ার फ्रेंड्स আজকে আমি আপনাদের দেখাবো যে আপনারা কি কি সেন্টেন্স ছোট ছোট সেন্টেন্স বলেন একটু অ্যাডভান্স সেন্টেন্স লেভেলে বলেন কি কি মিস্টেক গুলো করেন এন্ড আশা করি এই লেসনের মাধ্যমে আপনারা কিছু ইংরেজিতে সেন্টেন্স মেকিং মিস্টেক সলভ হয়ে যাবে সো লেটস গেট স্টার্টেড টুডে নাম্বার 1 আমি যেটা নিয়ে কাজ করব মাই গুড নেম ইজ রাফিন আমরা অনেক সময় বলি মাই গুড নেম ইজ রাফিন সো আপনাদের মাই গুড নেম ইজ রাফিন মানুষের নেম অলওয়েজ গুড হয় কখনো বলবেন না মাই গুড নেম ইজ রাফিন আপনি নরমালি বলবেন মাই নেম ইজ রাফিন অথবা আই অ্যাম রাফিন মাই নেম ইজ সখিনা অথবা আই অ্যাম সখিনা আপনি অনেক সময় মাই নেম ইজ সখিনা সখিনা জরিনা লাইক আপনার হয়তো দুইটা নাম হতে পারে তারপর আপনি বলেন যে মাই গুড নেম ইজ জরিনা অথবা মাই গুড নেম ইজ সখিনা সো ডোন্ট ট্রাই টু সেই দ্যাট আপনি নর্মালি বলবেন মাই নেম ইজ রাফিন অথবা আই অ্যাম রাফিন ইজ দ্যাট ক্লিয়ার নেক্সট আমরা যেটা কাজ করব শি ইজ সেভেন ইয়ার্স ওল্ড গার্ল এখন আপনি চিন্তা করতেছেন এখানে আবার ভুল কথা ইয়াস এখানে একটা ভুল আছে আপনি যদি এ ইউজ করেন তাহলে এস ইউজ করবেন না শি ইজ এ সেভেন ইয়ার ওল্ড গার্ল এখানে সেভেন ইয়ার বলতে একটাকে বোঝানো হচ্ছে যদি আপনি এ ইউজ করেন তাহলে এস বলবেন না শি ইজ সেভেন ইয়ার ওল্ড গার্ল হি ইজ ফোর্টি ইয়ার ওল্ড ম্যান ডোন্ট ট্রাই সো আর নর্মালি বলতে পারেন শি ইজ সেভেন ইয়ার্স ওল্ড শি ইজ সেভেন ইয়ার্স ওল্ড আর শি ইজ এ যদি বলেন তাহলে আপনি এসটা বলবেন না শি ইজ সেভেন ইয়ার ওল্ড গার্ল আমার আমার ডটার ডটার হলো চার বছরের মে মাই ডটার ইজ এ ফোর ইয়ার কি ফোর ইয়ার না ইয়ার্স ইয়ার মাই ডটার ইজ এ ফোর ইয়ার ওল্ড গার্ল অথবা লেডি লেডিও বলতে পারেন আপনি মাই মাই লেডি মাই মাই ফ্রেন্ড মাই ব্রাদার মাই সিস্টার সো নেক্সট আপনি যখনই এ বলবেন তখন আপনি এসটা বলবেন না আই হোপ সো নেক্সট শি ইজ সেভেন ইয়ার গেল মাই খাজিন ব্রাদার আমরা অনেক সময় বলি মাই খাজিন ব্রাদার ওইটা কিরে ভাই দ্যাট ইজ মাই খাজিন ব্রাদার দ্যাট ইজ মাই খাজিন ব্রাদার আপনার এটা বলার দরকার নাই কারণ কি কাজিন মানেই চাচাত ভাই বোনকে বোঝানো হয় সো আপনি যদি বলেন দ্যাট ইজ মাই কাজিন ব্রাদার ইউ শুডেন্ট সেই দ্যাট শুধু নর্মালি বলবেন দ্যাট ইজ মাই খাজিন কেন তাকে দেখেই তো মেয়ে মনে হচ্ছে তাকে দেখেই তো ছেলে মনে হচ্ছে ওকে কখনো বলবেন না শি ইজ মাই কাজিন ব্রাদার শি ইজ মাই কাজিন সিস্টার শি ইজ মাই খাজিন ব্রাদার ডোন্ট ট্রাই টু সেই দ্যাট বিকজ আপনি কাজিন বললে কাজিন মানেই চাচাত ভাই বোন সবাইকে বোঝানো হয় এখানে ভাই বোন সবাইকে বোঝানো হয় সো ডোন্ট ট্রাই টু সে কাজিন ব্রাদার ওর সিস্টার আবার অনেক সময় আপনি এটা বলেন শি ইজ মাই রিয়েল সিস্টার নো আপনি রিয়েল ব্রাদার আপন ভাই বোন যদি আপনি বোঝাতে চান আমি বুঝতে পারছি আপনি আপন ভাই বোঝাতে চান তাহলে আপন ভাই বললে বলবেন ইয়াঙ্গার ব্রাদার আর নইলে এল্ডার ব্রাদার ইয়াঙ্গার ব্রাদার এল্ডার ব্রাদার আপন বোন ইয়াঙ্গার সিস্টার অথবা এল্ডার সিস্টার আপনার ছোট ভাই ছোট বোন অথবা বড় বোন সো ট্রাই টু সে এল্ডার অ্যান্ড ইয়াঙ্গার এল্ডার অ্যান্ড ইয়াঙ্গার অথবা বলতে পারি শি ইজ মাই ফুল সিস্টার আমার আপন বোন হি ইজ মাই ফুল ব্রাদার আশা করি লেসনটা ভালো লাগছে সবাই একটু শেয়ার করে ফেলেন আপনারা ঘরে বসে সবাই স্পোকেন কোর্সটা প্রতিদিন চারটার সময় করেন ইনশাল্লাহ আপনার ভালো লাগবে নেক্সট আমরা করবো লেটস গো ফর ওয়াকিং এখন লেটস গো ফর ওয়াকিং এটাও একটা মিস্টেক সো লেটস গো ফর ওয়াকিং স্যার এখানে কোথায় মিস্টেক কেন ফরের পর তো আইনজিও হয় এটা পৃথিবীর সব টিচার বলে গ্রামাটিক্যালিও রাইট এখানে মিস্টেকসটা হলো এখানে আপনি একটা হাঁটার জন্য যাবেন সো আপনি যখনই নির্দিষ্ট একটা কাজের জন্য যাবেন তখন কখনো লেটস গো ফর ওয়াকিং বলবেন না লেটস গো ফর এ ওয়াক ফর এ ওক উচ্চারণটা ওক হবে আপনি নর্মালি ওয়াকই বলেন লেটস গো ফর এ ওক ওকে লেটস গো ফর এ রাইড চলো আমরা একটু রাইড করে আসি কারণ আপনি বাইকে করে ঘুরতে যাচ্ছেন তখন বলবেন লেটস গো ফর ড্রাইভিং অথবা রাইডিং ডোন্ট ট্রাই টু সেই দ্যাট আপনি যখন নির্দিষ্ট কোনো একটা কাজের জন্য যাবেন তখন আপনি অফার করবেন লেটস গো ফর এ ওয়াক লেটস গো ফর রাইড ফর এ রাইড ফর আ রাইড ওকে সো ট্রাই টু সে লেটস গো ফর এ না এটা আ হবে সেন্টেন্সে যখন এ থাকবে উচ্চারণটা আপনাকে আয়ের মতো করতে হবে যেমন শি ইজ এ গার্ল না শি ইজ আ গার্ল সো লেটস গো ফর এ রাইড লেটস গো ফর এ ওয়াক সো নেক্সট টাইম কখনো বলবেন না লেটস গো ফর রাইডিং অর লেটস গো ফর ওয়াকিং নেক্সট আমরা যাবো সো আমরা চলে গেলাম পাঁচটা মিস্টেকস নিয়ে কাজ করলাম এই মিস্টেকগুলো আপনারা অনেক করেন আশা করি নেক্সট আমরা চলে যাবো নাম্বার সিক্স সো নাম্বার সিক্স ইজ হেয়ার ডিয়ার ফ্রেন্ডস নাম্বার সিক্স হলো হি ড্র মাই বাইক স্যার এখানে তো কোনো ভুল থাকার কথা না ভাই 
এখানেই সবচেয়ে বড় ভুল বাইক কিন্তু গাড়ির মতো মানুষ চালায় না বাইক মানুষ চড়ে রাইড চড়ে চড়ে যায় চড়ে চড়ে যায় রাইট সো হি রাইড মাই বাইক রাইড সবে পাস্টেন্স হলে রাইডের পাস্টেন্স হবে রোড আর ও ডি ই হি রোড মাই বাইক সে আমার বাইক চালাই স্যার ডোন সে হি ড্রোভ মাই বাইক আমরা অনেক সময় বাইকের ক্ষেত্র চিন্তা করি ড্রাইভ বলবো না কি বলবো সো ট্রাই টু সে হি ড্রাইভস মাই হি রাইডস মাই বাইক অথবা হি রোড মাই বাইক আই ওয়ান্ট টু রাইড ইউর বাইক এটা বলবো ডোন্ট সে আই ওয়ান্ট টু ড্রাইভ ইউর বাইক কেন বাইক মানুষ চড়ে যায় রাইট সো আপনি যখন চড়ে যাবেন এটা ড্রাইভ হবে না এটা রাইড হবে আই হোপ ইউর ক্লিয়ার নেক্সট আমরা যাচ্ছি নাম্বার সেভেন শি ড্রাইভস ফর হার অফিস শি ড্রাইভস ফর হার অফিস এভরি ডে ই ডে মানে এভরি ডে আমি শর্ট ফর্মে লিখেছি মুখে বলে দিচ্ছি তো শি ড্রাইভস ফর হার অফিস এভরি ডে এখানে ভুলটা কোথায় এখানে সবচেয়ে ছোট একটা গ্রামাটিক্যাল ভুল আপনারা করেন এটা আপনারা আসলে হয়তো আপনি স্কুল কলেজ অথবা কোচিংয়ে অথবা বই পড়ে অথবা আপনি শিখছেন না এটা আমি ক্লিয়ার করে দিই মুভমেন্ট যখন থাকবে কেউ কোনো মুভমেন্ট করে কোথাও যায় তখন ফর না টু হবে যেমন আই গো ফর স্কুল হয় না আই গো টু স্কুল কেন স্কুলে কিন্তু আপনি মুভমেন্ট করে যান রাইট আই গো টু ইউনিভার্সিটি আই গো টু কলেজ তার এখানে সে অফিসে কিন্তু মুভমেন্ট করে যায় এই জন্য আপনাকে বলতে হবে শি ড্রাইভস টু হার অফিস শি ড্রাইভস টু হার কোচিং শি ড্রাইভস টু হার ইউনিভার্সিটি সো ডোন্ট সে আই গো ফর মাই ইউনিভার্সিটি আই গো টু হবে তাহলে এখানে যেহেতু মুভমেন্ট আছে এই জন্য আপনাকে বলতে হবে শি ড্রাইভস টু হার ইউনিভার্সিটি শি ড্রাইভস টু হার স্কুল সবাই একটা করে কমেন্ট লিখবেন কিন্তু ইউটিউবেও লিখবেন যারা দেখছেন ফেসবুকে সবাই একটা করে কমেন্ট করবেন আপনি নিজের থেকে একটা সেন্টেন্স মেক করবেন এই কমেন্টগুলো লিখলে আপনারা লাইক করবেন শেয়ার করলে কি হবে আমি ইন্সপায়ার হবো আমি আরও কাজ করবো আপনাদের জন্য ইনশাআল্লাহ আর সবাই ইনশাআল্লাহ পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ছেন আমি বলেছিলাম যে আপনারা এই আমি আগে সপ্তাহে দুইটা ক্লাস করাতাম এখন আমি সপ্তাহে প্রায় সাতটা ক্লাসই করাচ্ছি একটাই কারণে যে আপনারা বাসায় থাকবেন বাসায় থাকলে আপনি নিজে সেফ থাকবেন বাইরে গেলে আপনি ভাইরাসটা নিয়ে এসে আপনার বাসার মানুষকে আপনি মেরে ফেলতে পারেন প্রতিবেশীকে মেরে ফেলতে পারেন প্লিজ বাসায় থাকবেন এই একটা কারণে আমি কাউকে বলছি আমাকে থ্যাংক ইউ দিতে হবে না এই ক্লাসগুলো করানোর জন্য আর সেকেন্ড হলো আপনি পাঁচ অক্ত নামাজ পড়বেন আর যদি আপনি মনে করেন আমি তো পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ি তাহলে পাঁচজন ফ্রেন্ডকে ফোন দিয়ে মেসেজ করে করে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়াবেন আমাকে থ্যাংক ইউ কেউ বলবেন না কমেন্টে প্লিজ ইন রিটার্ন অবশ্যই আমি কিছু চাচ্ছি আপনার থেকে ইন রিটার্ন আপনি এই কাজটা করবেন ইনশাল্লাহ আমাদের দেশ অ্যান্ড পুরো ওয়ার্ল্ড করোনা মুক্ত হবে ইনশাল্লাহ ভেরি সোন নেক্সট চলে যাই দ্য ফ্লাইট ইজ লিভিং ইন টেন মিনিটস ফ্লাইটটা দশ মিনিটের মধ্যে ছেড়ে দিবে তাহলে এখানে আবার ভুল কথা এখানে তো কোনো ভুল কথা কথা না আপনার মনে হচ্ছে এখানে যারা অনেক ইংরেজিতে এক্সপার্ট তারাও এই ভুলগুলো করে তাহলে শি ইজ গোয়িং হয় তাহলে শি ইজ লিভিং ঠিক আছে আপনার মনে হচ্ছে নো এখানে প্রবলেমটা কোথা হয় যেটা অলওয়েজ হয় আপনি যেটা অলওয়েজ করেন ওইটা কখনো আইনজি করবেন না যেমন টেন মিনিটসে অলওয়েজ আপনার ফ্লাইট ছাড়ে টেন মিনিটসে বাস ছড়ে টেন মিনিটস এটা অলওয়েজ হয় তাহলে কী হবে দ্য ফ্লাইট লিভস ইন টেন মিনিটস তাহলে ফ্লাইট দশ মিনিট পরপর ফ্লাইট যায় পাঁচ মিনিট পরপর এখান থেকে বাস যায় তাহলে কী হবে দ্য বাস ইজ লিভিং ইন ফাইভ মিনিটস না দ্য বাস লিভস ইন ফাইভ মিনিটস যেটা অলওয়েজ হয় যেমন আপনি অলওয়েজ রান্না করেন তাহলে আপনি কি ইংরেজিতে বলবেন আপনি কাউকে ডেইলি লাইফ বলছেন যে আমি সবসময় রান্না করি ভাত খাই ঘর গুছাই তাহলে আই এম অলওয়েজ কুকিং হবে না আই এম অলওয়েজ ইটিং হবে না আই এম অলওয়েজ ক্লিনিং হবে না কারো এটা অলওয়েজ কন তাহলে কী বলবো আই অলওয়েজ কুক আই অলওয়েজ ক্লিন আই অলওয়েজ অনেক সময় আমরা অনেক টেন্স জানলে এই মিস্টেকগুলো করি আপনার মনে হচ্ছে আই এম কুকিং এটা তো ঠিক আছে নয় এটা তো আপনি অলওয়েজ করেন অলওয়েজ যেটা করেন এটা হবে আই কুক তাহলে দ্য ফ্লাইট লিভস ইন টেন মিনিটস দ্য বাস লিভস ইন সেভেন মিনিটস মানে প্রতি সাত মিনিট পর পর বাস ছাড়ে আপনি একটা ট্রান্সলেশন শিখলেন মা আশাল্লাহ একটা সেন্টেন্স মেক করবেন কিন্তু সবাই যারা যারা সেন্টেন্স মেক করবেন আর আমি তাহলে মনে করবো যে আপনারা আসলে ক্লাসগুলো করছেন তাহলে আমি ফেসবুকে লাইভটা করবো আর নাহলে শুধু ইউটিউবের জন্য শুট করবো ফেসবুকে লাইভে আসবো না নেক্সট আর একটা প্রচুর শেয়ার করবেন নানান গ্রুপে অনেক ছেলে মেয়েরা ইংরেজিগুলো ভুল করে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষাতে এই ধরনের সেন্টেন্স আসে সে লিখে দেয় এটা রাইট নো এটা রং তো অনেকে ভার্সিটি পরীক্ষা আপনি ভালো করার জন্য হলে এই গ্রামারগুলো আপনাকে শিখতে হবে সো আজকে ক্লাসটা গ্রামার হ্যাঁ সো আমরা গ্রামার শিখছি আই স হিম টক স্যার এটা আবার কোন জায়গায় ভুল আই স মানে আমি দেখেছিলাম তাকে কথা বলতে ও হো আপনি হয়তো চিন্তা করছেন না টক হবে না টকিং হবে ভাই এই দুইটাই রাইট লেট মি এক্সপেক্ট এইসব জিনিসই বড় বড় ইউনিভার্সিটি পরীক্ষায় ঢাকা ইউনিভার্সিটি বড় বড় পরীক্ষায় গ্রামাটিক্যালগুলো দেয়
সে কথা বলছিল শেষ করেছিল তারপর আপনি গিয়েছেন তাহলে আমি আমার মাকে রান্না করতে দেখলাম ইংলিশ কী হবে আই স মাই মাদার কুক মানে রান্না করতে দেখলাম বাট সে কতক্ষণ রান্না করে কখন শেষ করেছে এটা কিন্তু দেখেননি আর যদি বলতে চান পুরা দেখেছি তাহলে বলতে হবে আই স মাই মম কুকিং তো আমি তাকে সাহায্য করতে দেখলাম আই স হিম হেল্প মানে দেখছেন কতক্ষণ আপনি জানেন না আর আই স হিম হেল্পিং এর মানে হলো আপনি তাকে কথা বলতে দেখেছেন হেল্প করতে দেখেছেন ফার্স্ট টু লাস্ট পর্যন্ত তাহলে আইনজি মানে কি ফার্স্ট টু লাস্ট আর আইনজি ছাড়া মানে কি দেখেছে বাট আপনি ফার্স্ট টু লাস্ট দেখেননি নেক্সট আমরা চলে যাব এইটা দিয়ে একটা সেন্টেন্স লিখবেন নাম্বার টেন আমি করাচ্ছিলাম সো এখন আমরা চলে যাব নাম্বার টেন ইজ চলে গেল নেক্সট আমি এখন আপনাদেরকে কিছু বেসিক কিছু জিনিসপত্র আমি আরও বলবো আপনাদের সেটা হলো আমরা অনেক সময় নাম্বার ইলেভেন আই এম মিসিং ইউ বলি এখন আপনি চিন্তা করতে পারেন স্যার কি পাগল হয়ে গেল এটা আবার ভুল কথা ইয়াস এটা হানড্রেড পার্সেন্ট ভুল পুরো বাংলাদেশ বলে পুরো বাংলাদেশ ভুল করে পুরো বাংলাদেশ রাত দশটা এগারোটা বারোটার সময় খায় এই জন্য দেখবেন সবার বেলি হয়ে গেছে আপনাকে রাত্রে তিন ঘন্টা আগে খেতে হবে এবং আপনি খাবার নিয়ম হলো রাত্রে আপনি কোরআনে আসে গরিবের মতো খাবেন মানে খাবার নিয়ম হলো এইভাবে মানে সকালে বেশি খাবেন দুপুরে কম খাবেন রাত্রে আরও কম খাবেন এইভাবে খাওয়ার নিয়ম আমরা কিন্তু খাই এইভাবে এইভাবে মানে কি সকালে কম খাই দুপুরে বেশি খাই রাত্রে এতটা খাই খাবার নিয়ম এইভাবে তো এই তো সেই ভাবে পুরো বাংলাদেশ ফুল স্টাইলে চলতে পারে এই জন্য দেখবে ইয়াং ইয়াং ছেলে মেয়েদের অনেক বেলি হয়ে যায় কারণ সে খেয়েই রাত্রে ঘুমায় পড়ে আর রাত্রে বেশি খায় আপনাকে খেতে হবে সকালে বেশি দুপুর একটু কম রাত্রে আরও কম তো এখান থেকে সবাই বাংলাদেশে অনেক কিছুই সবাই ভুল করে মানুষ সম্বন্ধে ভুল ইনফরমেশন দেয় মানুষ সম্বন্ধে আজে বাজে কথা বলে অনেক কিছুই বাংলাদেশের ছেলে মেয়েরা ভুল জানে ভুল করে আসেন আমরা রাইট ওয়েতে চলি সো সবাই যেটা করে সেটা আপনি করেন না তাই এখন প্রশ্ন হলো এখন অনেকে চিন্তা করতে স্যার পয়েন্টটা বলেন কেন এট আই এম মিসিং হবে না কারণ যেই সব ওয়ার্ড দ্বারা আপনি ফিল করতে পারেন যেন আপনি কাউকে মিস করেন এটা তো কন্টিনিউ আপনি কেন মিসিং বলবেন যেই ওয়ার্ড দ্বারা ফিল যেমন আই এম ইটিং এই যখন খাচ্ছেন তখন এটা কন্টিনিউ বাট আই ইট এটা কিন্তু কন্টিনিউ আমি খাই আপনি বলছেন আমি বার্গার খাই কিন্তু আপনি কি তখন খাচ্ছেন না কিন্তু আপনি কাউকে মিস করেন দেখেন আই মিস ওইটা কিন্তু কন্টিনিউ অলরেডি এর জন্য আইনজি হবে না আপনি কাউকে ঘৃণা করেন যেমন আমার অনেক হেইটার আছে ও আমাদের ঘৃণা করে আমি তাদের জন্য দোয়া করি ভাই ঠিক হয়ে যাবে তারা ইনশাআল্লাহ অথবা করুক ডাজেন্ট ম্যাটার তো এটা থাকতেই পারে তো কেউ আমাকে দেখে কন্টিনিউ কিন্তু হেইট করে তাহলে হেইটটা কিন্তু আপনি কাউকে হেইট করে এটা কন্টিনিউ আই হেইট হিম ক্লিয়ার তাহলে আই এম হেইটিং হিমের জন্য হবে না হেইটটা কিন্তু কন্টিনিউ আপনি তাকে অলওয়েজ ঘৃণা করেন বা আপনি কাউকে ফিল করেন আই ফিল ইউ ওকে আই ফিল ইউ ক্লিয়ার তো আই এম ফিলিংও কেন হবে না কেন ফিলটা কন্টিনিউ তো যেটা বলছিলাম সো আমরা কেন আই এম মিসিং ইউ বলবো না আই এম হেইটিং ইউ বলবো না আই এম লাভিং ইউ বলবো না দ্য রিজন ইজ এই ধরনের ভার্ভ দ্বারা আপনি এটা কন্টিনিউস প্রসেস বোঝায় যে ইউ অলরেডি লাভ সামান সো আপনি অলরেডি হেইট সামান এই জন্য আপনাকে আই এম হেইটিং ইউ কখনো বলবেন না আই এম মিসিং ইউ বলবেন না আই এম লাভিং ইউ বলবেন না জাস্ট সে আই মিস ইউ আই লাভ ইউ আই হেইট ইউ নেক্সট আমরা যেটা করবো আই ওয়েন্ট টু দ্য রেস্ট টু রন্ট আমরা অনেকে রেস্টুরেন্ট বলি নট রেস্টুরেন্ট উচ্চারণটা হবে রেস্ট টু রন্ট হ্যাঁ তো আই ওয়েন্ট টু দ্য রেস্টুরেন্ট আবার আই হ্যাড গন টু দ্য রেস্টুরেন্ট অনেকে টেন্সের এই জায়গাটা একটু প্রবলেম আছে অনেকে টেন্স জানলেও এই জায়গাটা ভুল করে আপনি যদি রেস্টুরেন্টে গতকাল গিয়ে থাকেন বা ছয় ঘন্টা আগে গিয়ে থাকেন বা তিন চার দিন আগে কিছুদিন আগে গিয়ে থাকেন তাহলে আপনি আই ওয়েন্ট বলেন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ইউজ করেন বাট আপনি যদি চার বছর আগে দশ বছর আগে অনেক আগে গিয়ে থাকেন তখন বলবেন আই হ্যাড গন টু দ্য রেস্টুরেন্ট আই হ্যাড গন বলবেন ঠিক তেমনি আপনি যদি আমাকে দশ বছর আগে দেখে থাকেন তাহলে বলবেন আই হ্যাড সিন ইউ আর যদি দুই দিন আগে দেখে থাকে তাহলে বলেন আই সয় ইউ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ইউজ করার বেশি পাস্ট হলে অনেক পাস্ট হলে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করবেন পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ইজ আ ক্লিয়ার তাহলে আমি তোমাকে তিন দিন আগে কল দিয়েছিলাম তাহলে আই কল ইউ কিছু দিন আগে যদি কিছু পাস্ট হয় তাহলে বলবেন আই কল ইউ থ্রি ডেজ এগো থ্রি ডেজ বিফোর বলবেন না সময়ের সাথে কিন্তু এগো বলতে হয় আমার অনেক সময় থ্রি ডেজ বিফোর বলি বাট সামটাইমস বিফোর বলি সাম ইয়ার্স বিফোর বলি ট্রাই টু ইউজ এগো বিফোর উইথ টাইম সো তাহলে বলবেন আমি তোমাকে স্যার আমি আপনাকে কিছুদিন আগে দেখেছিলাম তাহলে বলেন আই স ইউ সাম ডেজ এগো আর অনেক বছর আগে দেখছিলেন চার বছর দশ বছর তখন বলতে পারেন আই হ্যাড সিন ইউ লং গো অথবা সেভেন ইয়ার্স এগো টেন ইয়ার্স এগো সো দ্যাট দ্যাটস অল অবাউট ইয়ার ফ্রেন্ডস ইন স্টুডেন্টস ওয়ান আম ট্রাই টু সে আই হোপ ইউ রিয়েলি